Hello, hello, Cesar, Luis, welcome. Bienvenidos, chicos. Hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, eh, teacher. Me costó bastante hacer ingreso a la plataforma, no sé por qué. El ingreso a la plataforma. Pues podría ser este fallo. El enlace. Es que, es que cuando estaba poniendo las credenciales del, del enlace, por ejemplo, el, el ID y luego el password me decía que tenía que registrar. Qué extraño. Bueno, ¿y ahorita ya pudo ingresar? Sí, porque le di donde decía registrarme, me pidió el nombre y el correo electrónico. Ajá. Bueno, habría que checar. Vamos a... Pero, pero, o sea, y ahorita ya, ya no hay problema, ¿o sí? Sigue teniendo el problema. No, ya, ya entré. Ah, bueno. ya, es que a la clase es que no podía entrar, teacher. Ah, la clase. Ah. Sí. No, no sé qué es. Puede ser no como sé, estaba lloviendo. Acá está lloviendo también. Puede ser, podría ser que uh -huh. haya algún problema con la red. Ah, ya, ya, ya. Esa ha haber sido entonces. Podría ser, podría ser. ¿Cómo están? ¿La hora de avanzar con su rutina? Eh, yo la tengo escrita en el celular. ¿Ya escrita en el celular? Ok. Mm. Perfecto. Ya vamos a yo la tengo escrita, pero, pero la pongo en Google y no tiene sentido. <risa> la voy a revisar. Y saben que lo más chistoso que la escribí en español y después la traduje en Google ¿va? y le salía bien parecida. ¿Parecida? Sí, bien parecida. Vea. Entonces la copié y la volví a copiar para retraducirla, se pudiera decir. Y no Ajá. tenía sentido otra vez. Y el traductor de Google no, no es bueno. Sí, eso estaba bien. No confíen en él, oiga. <risa> el traductor de Google no es muy bueno. Sí, no, no, es confiable, es confiable. A veces hay que verificar nuevamente antes de tener una opinión final. O de, sí, hay que, hay que volver a verificar siempre. Sí, es que yo creo que es ser eso que como a veces ahí no, no, no traduce muy bien. Sí, sí estuve, no, abriendo, no. estuve abriendo el diccionario que nos dio ayer. Ah, sí, sí. Pero no le entendí nada. Ya les voy a explicar cómo utilizarlo, ya vamos a revisarlo. Ok, ok, ok. Sí, es muy bueno ese diccionario. Solamente que solo aparece en inglés. Ya, vamos a ver si tengo alguno otro. Eh, bueno, sí, les hay uno que sale en inglés, español, creo que es el de Cambridge. Ya vamos a ver. Good evening, Wilfredo. Hello, Wilfredo. How are you? ¿Cómo está, Wilfredo? Bienvenido. Hello, hello. Hello, hello. Listen to me. Yes. How are you? Yes, we I'm listen. Fine, I'm fine. I'm fine, thank you. Is it raining there? Is it raining? Está lloviendo por ahí? Is it raining? Yes, it starts raining in this moment. Yes. Well, where do you live? In Soyapango? Yes. Oh, that's why. I live in Soyapango. Soy yo la campanera, la está. Qué suertudo, tesón, aquí no está lloviendo. Cerca, pero no. Ajá. Aquí calor está haciendo. I think so. I imagine. Ah, yes. Ah, es San Miguel, ¿no? Parece que sí. es San Miguel, ¿verdad? ¿A cuánto está la temperatura ahí? Uh, vamos a ver. 26. 26. Bueno, podría ser peor. No, si se pone a 34. 26 me dijo, o 36. Se pone a 34. Wow, es y ahorita porque ahorita porque quizás va a llover más rato. Ajá, ya, yeah, sí, so. Sí, es raro que ha estado lloviendo bastante. 
Bueno, empezó a llover hace... No, hace San Miguel mucho. soy Wilfredo. Ah, ¿de qué parte de San Miguel? Centro, eh, aquí por Metro Centro, ¿eh? Metro Centro. Ah, ya conozco. Ya conoce. <ríe> ya conoce. <ríe> qué chido, sí. ya. El 27, aquí los espero por el carnaval. 27 de, ah, de qué mes es? Noviembre. noviembre, ¿ya va a ser? Ya casi. El último sábado de noviembre. Exacto. Ya casi, ya casi. Sí, ya se nos fue el año. Bien. Vamos. Eh, Sonia, hello Sonia, welcome. Hi, teacher. Hi, how are you guys? So it's a pleasure to see you again. Qué bueno verlos nuevamente, chicos. Cada día más gorditos, más llenitos de vida. Okay, let's see. Um, les estaba mostrando acá el diccionario. Este diccionario, como les comenté el día de ayer, solamente nos aparece en inglés todo. Pero para cuestión de pronuncia, de, de listening, y de alguna palabra o pronunciación que usted quiera verificar, Podría ponerla acá, acá. Entonces, sí, con la traducción, ahí sí tendría como que utilizar otro diccionario. Por ejemplo, tenemos esta palabra. Permítame, déjame ver si estoy compartiendo audio. Ah, ahorita sí. Mire, ya aparecen mis marcas, ve. <risa> Sus. La radio chat. Radio chat. <risa> Sweep. Sweep. En la publicidad. Sweep. Sweep. Ok. Entonces ustedes pueden ver. Acá tenemos la British. Y aquí tenemos eh, American. Sweep. 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 Uh -huh. es, bueno, en esas dos no habría. Yo no leía mucha diferencia. Vamos a ver. Um, bacon. Veamos esta otra. Vacuum, vacuum, vacuum. ¿Se escucha? Vacuum. Yes. Sí. Vacuum. Vacuum. Entonces usted prueba cualquiera de las dos de estas dos es válida. Vacuum. 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 Algunas se escuchan bastante similares. Ya vamos a ver si. Eh, vacuum, ¿cuál era otra que teníamos? Sweep, eh, veamos. Otra, ok. Mare, vamos a ver ahí. Mare. Matter. Matter. Este es British English. Matter. 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 Normalmente utilizamos esta, pero... Mata. Se puede verificar con esto. Es bueno que tenga el diccionario, le voy a ayudar muchísimo. Um, este puntito, este, si ustedes ven, acá arriba tiene este como apóstrofe. ¿Cómo le llamamos? Bueno, este. Um, eso me quiere decir que la primera sílaba lleva la, eh, la mayor, el stress. O decir, este, donde va acentuada, por llamarlo así. Matter. ¿Ah? Va, más, va más suave, más fuerte. Matter. 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 Vamos a ver si tenemos otra por acá. Mm. probar con alguna bite 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 entonces no es con todas pero con algunas usualmente si sí tenemos este esa hay algunas pequeñas diferencias en algunas palabras Vamos a ver si tenemos otra por aquí Reinforce. 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 Reinfor
Reinforce. 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 Entonces la diferencia es que a veces ellos no pronuncian la R. Reinforce. Reinforce. Eso podría ser un patrón. Bueno, ahora otro. Ok. Bien. Eh, ¿Qué otro diccionario podríamos utilizar? Podríamos utilizar Cambridge, Spanish, English. Bueno, yo no tengo mi cámara. No, ¿sabes? Este diccionario de Cambridge. Vamos, English, Spanish. Aquí me lo lanzo al revés. English, Spanish. Very cute. Vacuum. Okay. Vacuum. 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 Mm. Sí, vamos a ver si abajo me. Ok. Bueno, por ejemplo, acá me, me da las, sí, algunos ejemplos. Aspirar to clean using a vacuum. Entonces, este sí me da este, las opciones de inglés y español. Pero tengo que ponerlo acá, inglés y español. Inglés y español, yo lo puse al revés, español e inglés. A vacuum. Um, okay. A vacuum. Pasar la aspiradora por. Entonces, les, les da los ejemplos y les da este, también la, la traducción de algunos, de algunas palabras. To create a vacuum, crear un vacío. Entonces le da varias posibles respuestas o sinónimos de la palabra. Podrían utilizar este de Cambridge. Este acá, Cambridge Dictionary. Me voy acá a Load. Y esto es lo que me va a aparecer. Entonces tienen que elegir la opción ahí. ¿Qué otro diccionario podríamos utilizar? Ah, sí. Macmillan. El diccionario de Macmillan. English, Spanish. Vamos a buscar ahí si tenemos alguna opción. A ver si nos da las opciones. Okay. Parece que no nos da. Así es como nos daba el, el otro, el anterior. Teníamos de Cambridge, pero sí nos da bastantes definiciones. Clean the floor, move, spread quickly, move something with power, move somewhere quickly. Entonces, eh, para definiciones así, de esta manera, vamos a utilizar este de Macmillan. Vamos a ver si, qué nos da con este. O sea, no es, no es con todo, pero nos da tres definiciones acá. One, two, three. También está la pronunciación. Vacuum. 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 Entonces ahí tienen tres opciones. Bueno, les voy a compartir ese. Voy a compartir eso también. Creo que ya les compartí el de... No, el de Cambridge no se los compartí, ¿verdad? Vamos a compartir acá. Ahí va. Eso pueden tener ustedes. Con eso se pueden auxiliar bastante en alguna duda que tengan de, de alguna palabra. Ok. A ver, por ahí se nos incorporaron otras personas. Vamos a más bien. Eh, María Elena. Hello, María Elena. Luis, well, Luis was at the beginning. Hello, teacher. Hello, hello. Ah, oh, you're driving, right? So I'm on the handle. <laughs> yes, <they wait. laughs> 
Okay, so we're going to start the class, guys, with some questions, asking and answering questions. So what are some activities you don't like to do? And what are some activities you like to do? Later on, I'm going to show you some more vocabulary for you to learn more uh, verbs. Más adelante vamos a ver más vocabulario para que ustedes se vayan afianzando ahí con verbo y más palabras. So you can add more information about your daily activities. And uh, the next question is, what are some things you do every day? So let's see. So let's discuss these three questions. So what are some activities you don't like to do? Tell me about you. Tell me about you, guys. Uh, Wilfredo, tell me, what are some activities you don't like to do? For example, well, in my case, um, I don't like to, let's say, to get up. I don't like to fire a person. I don't like to fireworks. In my job or that. my life? Mm, in general, in general. Okay. Um, ah, okay. Mm -hmm. I don't like it up. Nunca, never. I don't like it up early. Early. Never. Yeah, me neither. A mí tampoco me gusta. Thank you, Eduardo. Vamos a ver si podemos utilizar unos. Me escuchan bien ahorita porque está lloviendo un poco. Sí, teacher. O se escucha ahí el sonido de la lluvia. No, yo le escucho bien. Ok, bien. Eh, sí, eh, está lloviendo por ahí, utilicen algunos audífonos para que no, no les um, cause inconvenientes ahí. Uh, for example, I was telling you about some activities I don't like to do. I don't like to get up early on Sunday. So what's another one? Eduardo, probably you may use some earphones. Si usan ahí unos audífonos. Se escucha muy fuerte, Eduardo. Okay, perfect. Let's see. Uh, I don't like to get up early on Sundays or Sunday. I don't like to, let's say, so tell me, so, give me some ideas. Let's brainstorm. O sea, deme idea de cosas que no le gusta hacer. So what are some activities you don't like to do? Do you like to cook, guys? Do you like to cook? Some I people. I don't like traffic in the morning. I don't like? Traffic in the morning. Okay. So, hold on. Ahora, permítame un segundo. Voy a utilizar los audits. Okay, so well done, guys. We're getting ready. Okay, so can you hear me now? Is it better? My audio? Se escucha mejor? I don't like it. Okay, so tell me, Eduardo, what is something that you don't like? Um, I don't like to eat beans. Okay, so I don't like to eat beans. So what do you like to eat? So what do you like to eat, Julio? ¿Qué le gusta comer entonces? Um, ¿Cómo se dice? Um, 
Pero lo mismo verbs blancos. White beans, I'll say. White beans. White beans or I don't know. What? <laughs> I mean, um, it could be white beans. And I think that it must so. be. Uh -huh. Pero es que, no sé, yo he escuchado que le llaman frijoles dulces. Oh. Acá como le dicen a sweet, los morenitos les dicen beans. negros y a eso les dicen blanco. Sweet beans. También es que hay unos que son, bueno, hay unos que no son dulces, pero los blancos creo que no. Creo que no son dulces. Creo que hay otros que sí son dulces. Sweet beans. Okay, um, let's see. Tell me, Sonia, what is something that, what are some activities you don't like to do? What? What are some activities? No ¿Está? Es que se de la lluvia. La escucho un poco cortada. ¿Está lloviendo? Casi, casi no la escuché mucho. Um, let's see, how about you, Virginia? Tell me, Virginia. Hi, teacher. Um, so we're hi. aiming question number one. So what are some activities you don't like to do? So think about some activities that you don't like to do. Um, I don't like to sleep. I don't like to work. Um, I know I have been so. No lo había pensado. Come on, <laughs> think about it. Think about it. Okay, so I'm going to give you some minutes. Think about it. Think about it. Let's see. So let's continue with the next question. Piensen en su ejemplo. Vayan pensando en su ejemplo. Después lo van a discutir con los compañeros. So what are some activities you don't like to do? ¿Cuáles son unas actividades que, algunas actividades que no le gustan hacer? And tell me about your favorite activities. So what are the ones that you like to do? For example, Wilfredo, so what are some activities that you like? That you love doing? Uh, I love doing. Uh -huh. I love to. Watch. I love to watch soccer. Okay. Because Sorry. I don't play. <laughs> <laughs> but I don't play. Okay. How about, let's see, tell me, um, Cesar. So what are some activities that you like to do? Oh, um, I love to uh, build TV. Okay, I love to watch. Watch TV. Okay, nice. How about you, Ileana? I like to play soccer with my kids. Okay, what else? So give me another example. I like to play soccer with my kids. What else? Come on, come on. Mm, I I love uh, run in the park. Okay, I love I love run. to run in the park. Ah, okay, I love to run in the park. Nice. Okay, um let's see. Um and the last question we have what are some things you do every day? So what are some things you do every day, guys? Tell me, what are some things you do every day? ¿Cuáles son algunas actividades que hacen todos los días? I take a shower. I take a shower. Shower. To, to time the day. I drive my motorcycle. <laughs> I drive my motorcycle. I go to the work. I go to work. Just to work. I go to work. I drink coffee. I drink coffee, so that's clear, right? 
Eduardo, what, what else? ¿Qué más, Eduardo? Mm, I play so soccer with my friends. Okay. I play soccer. Okay. So I play soccer with my friends. Nice. So I want you to give me more ideas about it. So you're going to discuss that in the breakout rooms. So let's see. Um, so what are some things that you do every day? Sonia, give me another idea. For example, I cook, I brush my teeth, what else? Uh -huh. This is the question. What are some things you do every day? ¿Cuáles son algunas cosas que hace diariamente? I ¿Qué hace diariamente? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí lo escucho, pero usted me que se escucha un poquito ruido. Ahí es el sonido del fondo. De tal, de baby. Está lloviendo muy fuerte. Ok, ok, bien. Bueno, vamos a ver cómo, cómo le hacemos. Ahí por el chat nos escribe la respuesta. Ok, thank you. Thank you so much. Let's see. Uh, Virginia, tell me, what are some things that you do every day? Um, good drug uh, days and babe. And babies, hot kid, school. Ah, okay. I take care of my babies. I take them to school. Okay. Uh, uh -huh. school. To school. Uh -huh. I take care of my babies and I take them to school. Cuido a mis bebés y también los llevo a ellos a la escuela. I take them to school. Let's see who else. Luis, hello, Luis. Luis, tell me, Luis. Hello. So mention some daily activities. Mm, no. sí. The same sí. question. Uh, what I are some things? My work. Okay. I get to work, okay. I go to work, what else? So what is one activity that you do at work? ¿Cuál podría ser otra actividad que hacen el trabajo? I check the mail. I check, okay. I check the email. Okay. Nice. So I think that's clear. So let's see, I'm going to show you some um, activities that we normally do at the school in our daily life. So we're going to learn a little bit about some more vocabulary. Let me share with you. So hold on, give me a second. Okay, so we're going to learn a little bit about some more verbs. I hope you have been practicing the previous uh, verbs. Pero que han estado practicando también los verbos que estuvimos viendo ayer. Okay. So that's key. También me acuerdo, no sé si les compartí, me parece que les compartí una lista de verbos. ¿Sí la tienen? Yes, no. So let me check that.
Yeah, okay. So I'm going to try to send it uh, to you later. Mm. Okay, so I'll check that later. Let's see. So we're going to learn uh, some vocabulary about household chores, officios, officios, eh, la casa. So for example, number one, cook. Let's see, so that's cook, cook. Let's see. So for each bird that I show you, try to give me an example. Por cada verbo que les muestro, traten de darme un ejemplo. Try to give me one example, cook. So it could be a question. I cook the breakfast. Okay, I cook breakfast. No da. Recuerde, no va el artículo ahí. I cook breakfast. Con los tiempos de las comidas. I cook breakfast. I cook lunch. I cook um, dinner. Let's see another example. Caesar. It could be a negative or a question. Pueden hacer una oración afirmativa, negativa o pregunta. Okay. Eh. I, I like cook in the morning. Okay, I like to cook in the morning. Perfect. Okay, so the main bird in that, in that one is like. I like to cook in the morning. Nice. Let's see another one. I don't cook. I don't cook. Okay, Karen, I didn't know you were here. <laughs> I thought you were absent. No. <laughs> okay. Set the table. Set the table. So what set the table? So what is set the Poner. table? Poner. Okay. Poner la mesa. Okay. Examples. Virginia, Jessica. Uh -huh. Give me some examples. Give me some examples. Uh -huh. I set the table in the afternoon. Okay, perfect. One more example. Somebody else, Sonia? Yo teach. Okay, me, me, teacher. I, me, teacher. I set the table before lunch. Perfect, nice. I set the table before lunch. Do or wash the dishes. Do or wash the dishes. Do you like to wash the dishes, guys? Or to do the dishes? Do you like? Do you like it? <laughs> so what's the meaning? Wash the dishes. Wash the dishes. Lavar platos. Lavar de platos. How about do the dishes? So that's the same. Lo mismo. Do the dishes or wash the dishes. That's the same. So do you like to wash the dishes? I don't like. I don't like. <laughs> Let's see. Okay, so give me an example. Um, let's see, Luis. So try to make a negative example using that verb. I don't like uh, wash the dishes. Okay, I don't like to wash the dishes. I don't like to wash the dishes. Let's see the next one. Empty or love the dishwasher. So we don't have that, this in, I don't know if you have this in your house, but probably in the company, you, you will probably have a, one of these, right? I don't know, probably restaurants here in El Salvador have a dish uh, washing machines, a dishwashers. So empty or love the dishwasher. Let's see, example, example, vaciar o cargar. So what's the name of for this in Spanish? ¿Cómo se llama eso? Pressure. Lava platos. La lava platos. Okay. Lava platos. Lava platos. Okay, so give me one example. Give me one example. For example, let's say I empty the dishwasher or another one. I love the dishwasher. I love the dishwasher. Vaciar o llenar. 
Okay, so we have another one. Look after children. Look after children. Um, I don't know if you're if you have children, but do you look after children, guys? Do you look after children? Mm -hmm. Do you look after children? Sometimes. Sometimes. Do you do you have kids, Karen? No, but I have a, a niece and a nephew. Oh, okay. How about you, Wilfredo? Do you look after children? No, teacher. I no. Don't <laughs> look after children. Okay. How about you, Sonia? Do you look after children? Yes. Yes, most of the time. And they fight. Okay. So what is the pronunciation for this one? So do you remember that? By who? Mm -hmm. Okay. So let me play that again. So let me see if I can play it for you. Okay. So, mm -hmm. so we have vacuum, vacuum, the carpet. And what's the meaning? What's the meaning for this one? Vacuum. Do you vacuum the carpet? Do you vacuum the floor? Yeah. Aspirar? Uh -huh. Do you do that? I vacuum the bed. Okay. Probably, how about your cars? Do you vacuum your car? Vacuum. Uh -huh. Sometimes. Sometimes. Uh -huh. I vacuum the car. Uh -huh. I vacuum the car. Nice. Probably when you go to a car wash, you ask people, um, you ask them to vacuum your car or your carpets. Okay. Las alfombras, bro. So you, they vacuum the carpets. Let's see the next one. Sweep. So we have sweep the floor. So do you sweep the floor? So what's the meaning? Sweep. Sweep, guys. Okay. So do you sweep the floor? Yes, I do. <laughs> no, I don't. Uh, only once a week. Una vez a la semana. <laughs> Let's see. Try to give me examples. But I do. But I do. <laughs> <laughs> nice. Uh, how about mopping the floor? Do you mop the floor? Jessica, do you mop the floor? Jessica. Do you mop the floor? Virginia? So what's mop? I do a... I did. Mm -hmm. So what's the meaning for mop? I did. Yes. Uh -huh. I mop the floor. Once a week, twice a week. I never mop the floor. I sometimes mop the floor. So do you I mop, mop the, floor? the floor every day. Every day, every day. Okay, every day. great. Okay, how about this one? Dust the furniture. Do you dust the furniture? Do you dust the furniture? Dust. Limpiar. Mm -hmm. O oh, desempolvar, ¿qué cosas? Mm 
Los muebles. Los muebles. Uh -huh. So we does with this thing. Okay. Let's see, Cesar, give me an example. Does the furniture, furniture. Yes, yes, I like does the furniture. Okay, so I does the furniture. So listen up, furniture, furniture, furniture. 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 Okay, clean the windows, clean the windows. Well, Wilfredo, do you clean the windows? Sometimes, never, rarely. Yes, teacher. I clean the windows sometimes. Sometimes or hardly ever. Sometimes. Okay. Do the laundry. Guys, how about doing the laundry? How often do you do the laundry? How often do you do the laundry? ¿Con qué frecuencia lavan la ropa? How often do you do the laundry? I do the laundry once a week. I do the laundry twice a week. I do the laundry Monday, Wednesday, or Friday. Okay, so you have three days. So I do the laundry. On Monday, you said. Wednesday and Friday. And Friday. Nice. So do the laundry. Read the line. Yes, Virginia. So how often do you do the laundry, Virginia? How often do you do the laundry? I I wash the daily clothes every morning. Okay. So I do the laundry. I do the laundry. Mm -hmm. I I do. Mm -hmm. Every morning, every morning, or every Monday, you said. I thought you said Monday or morning. Okay, I do the laundry every Monday. So let's continue with another one. So once you do the laundry, what else do you have to do? So you have to hang the laundry. Hang the laundry, hang the laundry. So listen and repeat. Hang the laundry. Hang the laundry. Hang the laundry. Hang okay, the laundry. So, so what's the meaning? Look at the picture. What's the meaning? Hang. Hang the laundry. Hang the laundry. Hang the laundry. Mm -hmm. So what's the meaning? What's the translation in Spanish? Hang the laundry. Tender la ropa. Tender la ropa. Okay. Tender la ropa. Tender la ropa. La selecta tiene ahí mismo. <laughs> sí, es que esto es nacional. <laughs> okay, so uh, let's see. So let's continue with the activities. Uh, come, fold the laundry. So do you fold your clothes? Do you fold your clothes? Karen? Yes, no, sometimes. Yes, yes, mm -hmm. always. Yeah, that's good. Wilfredo, do you fold the laundry? Uh, no, my mother fold the laundry. <laughs> my mother folds, folds, and folds. Uh huh. Folds the laundry for me. How about you? Let's yeah. see, Sonia. Tell me, do you fold the laundry? No. <laughs> no. <laughs> okay. <laughs> but you may say, I hang the laundry. Okay. I hang. I hang the laundry. I hang the laundry. Nice. Ahí, ahí sí ya se escucha un poco diferente. ¿no? La cuelgo. Sí. No la doblo, pero la cuelgo. Ok. How about you, Cesar? Do you fold the laundry? Yes. I like it. I like it. Cesar dice siempre, dice que sí. Ok. So this is a difficult one, I think, for some of us. 
<laughs> do you iron the clothes? Do you iron the clothes, guys? Oh, Jessica? I don't iron the clothes. Okay. Yes, I iron the clothes. Uh -huh. Iron, iron. Iron. Okay, iron. And uh, Karen, how about you? I don't, I don't like, I don't like <laughs> iron the clothes. Okay, I don't like I don't to like. iron the clothes. Okay. Recuerden, si vamos a ocupar un infinitivo, tienen que ponerle el to. I don't like. I don't. Su verbo principal es like. No me gusta. ¿Qué no me gusta? Planchar. Y todos los infinitivos uh -huh. are, er, ir. No me gusta planchar. Por lo tanto, hay que ponerle la, el, la partícula to. No me gusta planchar. So I don't like to iron the clothes. How about you, Luis? Very I quiet am. today. Yes, I, I run the clothes. Okay. Does your mom help you? Does your mom help you, Luis? No. No. My wife. <laughs> okay. <laughs> so so it, it will be a 15 50, right? 50, 50. 50, 50. Yo, yo veo. That's my help. Let's see. Um, and how about making your bed? So do you make your bed, guys, in the morning? Do you make your bed? Or you just get up and you say, oh, my God, it's too late. I have to rush and I have to take a shower. And then you do you leave, you leave the house. So do you make your bed? Yes, in the morning, I make my bed. So, what time do you wake up, Karen? What time do you wake up? Seven o'clock. Seven o'clock. And what time do you leave for work? Almost around the seven thirty-eight. Around seven thirty. And you wake up at at seven. Yes, something. If I stay in my house because I do house, home, home office. Mm -hmm. Household chores, chores. So I do the chores. Yes. I do the chores first. Okay. Primero hago los oficios de la casa. I do the chores. Or the household. Es lo que estaba viendo. I do the household chores. So I, uh, oh, sorry. So I do the household chores. So before leaving, you do the household chores, but you only have like 30 minutes to do this. No, the, no, no. I, I do home office. Ah, okay. Yes, so you do home days. office. Yes, mm. some days. I do okay. the, the house, household chores, no. So you don't do it. Only, only I make my bed. <laughs> For me, it's important to be to, to see the bed very, 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 very uh, plain. I don't know. So if it's necessary. Yes. Okay. Nice. So we got some information from you. <laughs> Let's see. Okay. And how about the rubbish? How about the rubbish or the trash? Do you take the rubbish out in the morning or in the afternoon or at night? So what do you do with the rubbish? Rubbish. So do you take the rubbish out, guys? People? So what's rubbish? So look at the back. Look at this black. I take the rubbish out uh, Thursday, Thursday, and Saturday. <laughs> OK, so you have three days. OK. Yes. So you take the rubbish out on Tuesday, 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 Tuesday Thursday, uh -huh. and Saturday. Okay, Saturday, nice. How about you, Caesar? Do you take the rubbish out? No, teacher. So who is the person who does it? ¿Quién lo hace? Judas. 
My mother. <laughs> Your mother. Mm -hmm. Okay, how about you, my Virginia? My children. My children. <laughs> <laughs> sí, mal. Uh, mis hijos. Okay, Sacan la basura. My children. My child my children take the rubbish out. My children take the rubbish out. And Luis, how about you, Luis? Do you take the rubbish out or somebody else do it for you? Yes, uh, uh, all days. Okay. Every day. Every day. Every day. Sorry. Okay. Okay. So we don't have uh, this kind of, uh, I think that we don't normally do these activities here, but do you cut, uh, do you cut the grass or do you mow the lawn? Do you do this at home? Yes. I mow the lawn, I mow the lawn, or I cut the grass, okay? Cut in the grass. Mm -hmm. Or mow the lawn, okay, mow the lawn. Wilfredo, do you do this? Uh, no. No. This is activity I, I don't do. Okay, so this is an activity I don't do. Um, how about you, Luis? Eduardo? Iliana? No, I don't. No, okay. Hey, oh. Do you have pets? Father. Your father. Your father, okay. Yes, My father does. My father does. Okay, and uh, do you have pets? Do you have dogs? Tell me, do no. you have dogs? No. I don't have a rabbit. <laughs> <laughs> okay, <laughs> but you cannot walk Only the seven. <laughs> And Eduardo, tell me. Only yes. seven dogs. Seven dogs? Really? Wow. Wow, you, you have a lot of dogs. Well done. Yes. <laughs> Why? Why you so? Why that? And your money. <laughs> yes, you have to work for it. To feed it, to feed them. Okay. And uh, guys, do you walk, uh, Eduardo, do you walk the dogs? Not yeah, right. I don't think so. Do you walk them? Do you walk the dogs? Así no lo escucho. Do you walk the dogs? Creo que sí, ya se escucha. Do you walk the dogs? Karen, do you have a dog? Yes, I have three dogs. Three dogs, and do you walk them? No, dogs. No, they're why, crazy. Not? why not? They're not crazy. <laughs> well, that's it's true. Like, it's like fine with other dogs. You know? oh, okay. Yeah, that's dangerous. <laughs> so let's, about that, but um, well, some people do it. Some people walk the dogs, but well, that's not an activity. Uh, that's very. That's not really common for me. But probably for some of you, it will be possible to walk the dogs. And let's see, feed the dog. So, what's the verb? The translation for this verb in Spanish: feed. Alimentar. Alimentar al perro. Alimentar al perro, okay. So water the plants, water the plants. Do you water the plants? Do you like plants? Do you like to have plants in your house? No, I don't have. So you don't have plants. Mm. So who has plants? Who has plants? Virginia, Jessica, Eliana, do you have plants? My father says they do, do. Okay. They water the plants. They water. They water. Uh -huh. They water the plants. Regar las plantas, right? So they water the plants. Oh. Okay. And let's see. We have another one. Pound nails. 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 
Do you pound nails? Que se escucha hasta el otro lado, está el vecino de mí. Do you pound nails? Sometimes? No. When it's, ne no. when it's necessary? No. Okay. No. And let's see, we have another one. Repair taps or sink. So what sink? Do you sometimes uh, repair? Uh huh. Do you sometimes repair taps or sink? Mm -hmm. So the tap is this um is this part. So this is a tap. Okay. El grifo. So repair taps or sink. So that's the same. El lava mano. El grifo. Pocas palabras. So have you repaired taps? ¿Han alguna vez reparado? El grifo or uh, lavamanos. So have you repaired? Repaired? No. No. Yes, repair taps. Okay, I repair taps. So let's continue with some more verbs. So we have sew, sew, sew clothes. Mm -hmm. Do you sew clothes? Do you sometimes sew clothes? Coser. Coser. Mm -hmm. Do you sew clothes? Coser. Yes. Sew. Yes. Yes. So that's good. You say money. <laughs> okay. So now we continue with some more activities. So let me share with you again. So we continue learning more. And uh, I want you to tell me about uh, your routine. So I'm going to ask you. So this is going to be the time for you to share your daily routines after, after sharing this presentation. Okay, so let's start. So days of the week. So we're going to talk about the days of the week and I want you to tell me your daily activities. So we've been practicing this since I think Friday. Yeah, Friday. So we've been talking about daily routines. Let's see. So question one. So what do you do every day? On Monday, I sweep the floor. On Tuesday, I mop the floor. On Wednesday, I... Mm, continue, Karen, continue. Wipe. On Wednesday? I wipe the table. The table. I wipe okay. the table. I'm sorry. Continue, continue, Wilfredo. On third day, I clean the window. Okay, perfect. So think about these um, four activities. Think about these four activities. I want you to give me uh, four examples, okay? Four examples from the vocabulary that you have studied so far. So I want you to give me examples. So what do you do every day? On Monday, I sweep the floor. On Tuesday, I mop the floor. On Wednesday, I wipe that table. On Thursday, I clean the window. So let's start with you. Um, let me see. So think about some other activities. Piensa en algunas otras actividades que hemos agregado ahí. Um, Wilfredo, let's start with you. So tell me, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, and on Thursday. In my job. Mm, no, it, well, if you want to share about your job or household chores, pueden ser de actividades en la casa, oficios en la casa, o de su trabajo. Okay. Uh, on Monday, I... I contract on him. I con contract, okay. I contract the people. And okay. Thursday, I, I go to San Vicente. On Wednesday, I go to the movies. No, you go to the movies. I go to the movies. Okay, movies. On Thursday, I go to Santa Tecla. 
Santa Tecla. Okay. So just let's check this part. I hire people. Hire. So can you repeat that with me? Hire. 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 Hire people. Hire. Mm -hmm. Yo contrato. Hire. Hire. Gente, hire. Pero lo vamos a hacer un poquito mejor acá. I hire personal for the company. Okay. So I hire personnel for the company. I hire personnel for the company. So what do you do on Monday, Wilfredo? I hire personnel the company. Okay, for the company. Perfect, that's good. Uh, Wilfredo, select one victim, please. Okay. Let me see the name. Sonia. Okay, Sonia, tell us, Sonia. What? 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 Uh -huh. So tell me, uh, what do you do every day? On Monday, on Tuesday, on Wednesday, and on Thursday. So what do you do? Uh, on Monday, um, wash the dishes. I wash the dishes. Okay. I wash it. On Thursday, um, Look after children. Okay. On Wednesdays to the laundry. Good. On Thursday, um, wild dog. Okay, I walk. Walk. I'll, I walk. Walk the dog. Okay, walk. Walk. Something. Walk. Like when you go to China, walk. <laughs> so I walk the dog. Nice walk. Let's see, uh, Virgin, uh, please select somebody else. Select somebody else. Please, alguien más. Sonia, Sonia, select somebody else. Um, Jessica. Jessica, okay. Jessica, tell us, Jessica. So what do you do every day? On Monday, I um, I run the clothes. Okay. Um, Wednesday, um, I. I clean, I toast, I sweep, I cook. Uh -huh. I do the furniture. Uh -huh, furniture. Okay. Um, let's say I, I dance. Mm, okay. Interesting. On the say I I I water the plants. Perfect. So you water the plants. Very good. Tuesday. Tuesday. And don't forget this is on on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Jessica, please select somebody else. Select another person, please select. Luis? Luis, okay. Okay. Um... On Thursday, I go to uh, Metapan. Okay, so you go to Metapan. Only that? And uh, the rest? De todas tengo que decir. Yeah, tell me some general activities that you do. On Monday, I... 
mm, clean my car. Okay. In Thursday, I I go to the. ¿Cómo sería? Bueno, que te voy a cambiar la, la oración. Déjeme formularla. Ok. Entonces, I, I watch TV. Ok. En okay. Wednesday, I take break. So it's your day off, un día libre. Uh -huh. Okay. On Wednesday, I rest, for example. I rest. Or you can say, you may also say, Wednesday is my day off. Okay. Wednesday is my day off. El miércoles es mi día libre, day off. Okay, gracias. So let's continue with this one. Um, please help me with this one in Virginia. So what do you do on Friday, Saturday, and Sunday? On Sundays, uh, I attend church. And I don't know how to pronounce Iglesia. Church. Church. Uh, on Sundays, I I think shows by me children. Okay, on Sunday I go to church with my children. With my children. Yes. Okay. Let's see. Uh, Karen, tell us. So, what do you do on Friday, Saturday, and Sunday? Okay. On Monday, I clean my desk and computer. On Tuesday, I go to the office in another place with my boss. On Wednesday, I take my sister to the university. On Thursday, I have some meetings with my with the personal. Okay, very good. How about you? Um, let's see, Sonia, on Friday, Saturday, and on Sunday. On um, Friday, um I I go for the dinner on Saturday. I clean the window. Mm -hmm. On Sunday, I play football. Okay. Isaías, how about you, Isaías? Thank you, Sonia. Activate your microphone, <laughs> yes. It's off. Turn it on. So, yes, Santana. Sí, fíjese que yo no puedo ver la pantalla que está compartiendo. Mm, ok. Se ha salido quizás de la pantalla de Zoom. No, se, solo es como que está pensando, pero no carga la, no, la estoy pensando. Sí, a veces debe ser problema de internet. ¿Y si vuelve a ingresar? Tal vez. Sí, yo voy a intentar. Ajá. Bueno, gracias. Ok, so let's continue. Wilfredo, tell us. Friday, Saturday, and su Sunday. On Friday, I fire person. Fire mm -hmm. person. And Saturday, I go to Puebliar and Sunday I go to the church. Okay, on, on Saturday, on Saturday, oh. mm -hmm. on, on Friday, on Saturday, on Sunday. On Friday, I make the bed, on Saturday, I wash the dishes, on Sunday, I water the plants. So well, that's important that you uh, learn how to pronounce that in what to say if somebody asks you. So what do you do uh, during mm -hmm. the week? So what do you do every day? So what are some activities that you have to do at work? Okay. Oh, well, on Monday I do this and that. 
uh, in the morning, I do this. In the afternoon, I also do this. So you uh, you must have clear the activities that you normally do, okay? Let's see, what does he do every day? So I'm going to ask you about some classmates and you have to give me answers about their routines. So probably not the ones that they have mentioned, but so you can add some activities. So it doesn't matter if they don't do it, okay? Entonces vamos a mencionar algunas actividades que hacen sus compañeros. So examples. On Monday, he sweeps the floor. On Tuesday, he mops the floor. On Wednesday, he wipes the table. On Thursday, he cleans the window. Let's see. Um, let's start with the, I need a volunteer. So what does uh, Karen do every day, guys? So what does Karen do every day? So let's build our sentences. ¿Qué hace Karen todos los días? So what does Karen do every day? So give me some examples. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Try to give me examples. O sea, intenten dar, darme ejemplos. ¿Qué hace Karen todos los días? So what does she do every day? Ileana, one example, Ileana. Okay, on Monday, she, she, uh, she, she, she what? His uniform. Okay. Wash or washes? Washes. Okay. She Wash. washes her uniform. Her uniform. Mm -hmm. Okay. Very good. Sonia, try to give me an example. So what does Karen do every day? Um, on Tuesday. Mm -hmm. right? Yes, on Tuesday. On Tuesday. She needs to go to the work. Okay, she go goes or goes. Okay, she goes to work. She goes to work. Okay, Wilfredo, on Wednesday, what does Karen do on Wednesday? Um, she sends email. Okay. She sends emails, perfect, Cesar, on Thursday. What does she do on Thursday? Um, uh, um, check the computer. Okay, check or checks? Check. Checks with S, right? She checks her computer or the computer. Okay, perfect. So let's continue. Um, let's see, Wilfredo, try to give me some examples about Caesar. So what does Caesar do? What does Caesar do every day? So what does he do? So what's her, uh, his uh, daily routine? On Monday, Tuesday, Wednesday, uh, and Thursday. Caesar on Monday, uh, take a shower, takes a shower. Okay. On Tuesday, uh, he cleaned the car. Okay. Cleans, on Wednesdays, right? Cleans. Okay. On Wednesdays, Cesar uh, talk with the people. Talk or talks? Talks. 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 Yes. Talk. Talks. Okay. And Thursday, he, he has a meeting. Perfect. Okay. Very good. He has a meeting. Let's see. Um, uh, let's see who else. Um, Karen, tell me about... Jessica's daily activities. Monday, Jessica makes the bed. Okay. On Tuesday, Jessica wash the dishes. Perfect. On Wednesday, Jessica calls the clients. Okay. 
or on Thursday, Jessica cleans the house. Okay, very good. Cleans. So let's check this one. Make, makes, wash, washes, call, calls, clean, cleans. Let's see. Um, somebody else. Uh, Sonia, tell me about Isaiah's activities. Um, Isaiah's, okay. On um, Monday, he claims soccer. Okay. Um, on Tuesday, he... He hangs the laundry. Okay. Um, on Wednesday, he wet the floor. On Thursday, he clean cleans the car. Mm -hmm. Okay, thank you. And let's see, Luis, tell me about Maria Elena's uh, daily activities. Luis. Okay, on Monday, she uh, takes a shower. Okay. Um, pardon. Era los días que están en la imagen o lo que estaban anterior? These three, on Friday, Saturday, and Sunday. Ah, vaya, ok, ok. Eh, on Saturday, she eh, go to watch the movie. Ok, she goes to watch on, the movie. Uh -huh. On Sunday, she eh, Wash or car, sería? O car wash, ¿cómo sería? She goes, okay, she washes, she washes her car, or she, um, let's say, he, uh, she has her car uh, clean, the car wash. So, so that's too long. Let's see, she takes her car to the car wash. Okay. She takes. She takes the car to the car wash. Marielena, tell me about Luis's uh, daily activities. Marielena. Hello, hello. Marielena, are you here? Welcome, uh, Gerson. Welcome, welcome. Hello, teacher. Hello, hello, Gerson. Okay. So we'll continue. I think Marilena is absent. I don't know where, where is she. But we will continue uh, discussing some more activities. Yes? Hello, hello. So hold on. So since we're finishing this, I want you to give me some, uh, complete the sentences, please. Number one. So what's the subject pronoun we need here? So try to complete these sentences. Number one. Um, Sunday. Okay, let's see. Caesar? On Sunday. Okay, on Sunday, number one. I clean the toilet. Okay, look at the verb, cleans. Cleans. Aha, uh -huh. so it's not about you. It's about someone, somebody else. Is there alguien más? On Sunday, for example, let's see, Pedrito cleans um, the toilet. Clean my house. It's third person. Ve ahí el, el, la forma del verbo. Estamos hablando de alguien más. On Sunday. Sunday, Peter cleans the toilet. Okay. Number two, rakes the lips, rakes the lips. The lips. So what do you think about this activity? So what is uh, this activity? Rakes. So look at the picture. So what's that? Rakes. Recoger. Recoger. Okay. What else? Stinanin. 
¿Pasa qué cosa? El rastrillo. El rastrillo, ¿ok? So we rake. So he rakes. He rakes the leaves. Let's see. Uh, the next one. How about this one? Virginia, can you complete the sentence? Number three. Activate your microphones. Hello, hello. Uh, Virginia, it's, oh, well, yeah, you're ready. Okay. This one, complete this one. So what do you think about this? So let's try to complete the sentences. Uh, my colleague is five days, what it was, what it was. No, this one, this one. So let's complete this, fill in the space. Completemos los espacios acá. So that's the furniture. Let's see, somebody. Vamos a ver, ¿quién nos ha ido ahí completando la oración? That's the furniture. Mm, no. On Friday, Mary does the furniture. Okay, Mary dusts the furniture. Let's see, um, the next one. Oh, Ileana, Friday. Oh, okay. On Friday? On Friday, my cook takes out the trash. Okay, perfect. Okay, Jessica, number one. On Sunday, he washes the car. Okay, he washes, he washes the car. Number two, Cesar. Cesar, hello. Hello. Uh, now complete teacher. Fill in the space, fill in the space. So you only need the subject. So you only need the subject. Solo el sujeto están ahí. Yes, that's the table. That's the table set. Who? Quien? So the subject, I need the subject here. Uh, una persona, nombre. Uh -huh. Frank. Frank sets. Um, set the table. Okay, sets. Sets. That's, that's the table. Okay. The table. Very good. Luis, number three. Okay. Let me tell for the limo. On Monday, he irons the clock. Okay. And Ileana, the last one. On Sunday, she dries the clothes. Okay, she dries, dries. Uh, she dries the clothes. the clothes. Okay, so I'm going to start with the activity because I need you to continue with another one. So we're going to have a speaking practice and later on I'm going to show you a um, different activity because we have some listening activities today. So let me share. Okay, hold on. So we're going back to that presentation. So, but you have done a very great, a very good job, guys. So I'm really proud of you. Let's see. So we're going to have a speaking practice, and you're going to be telling a co-worker's routine during the week. So we have A and B. Hello. Cesar, how are you? Hi, Cesar, answer, please. Hi. Um, Arely. Arely, I am good. Don't you know the new supervisor? Eh, es, no sé cómo me pronuncia. Es chul. Mm? Okay. Schedule, schedule, or schedule, schedule, schedule. schedule. Mm -hmm. Okay, okay. Um, 
Hi, Adeli. I am good. Don't you? Do know? you know? Do you know? Do you know the new uh, supervisor served you? Okay, perfect. So, do you know the new supervisor's schedule? Do you know the new supervisor schedule? Okay, again, hello, Cesar. How are you? Hi, Adeli. I am good. Do you know the new supervisor's schedule? I don't know. I don't know, but he has many activities to do. Really, what does the supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, his week or her week is very tight. Okay, tight, tight. Hi. Again, so let's listen and listen, listen, listen up. Hello, how are you? Hello, Wilfredo, how are you? Hello. Hi, Arely. I am good. Do you know the new supervisor schedule? Schedule, schedule. Schedule. Okay, schedule, it's one. Schedule is one or the other one is schedule. Like a uh, K here, okay? So that's optional. So you can say schedule, schedule. Schedule. Like a, um, okay. Like this one, schedule, schedule, or schedule, schedule, schedule. Ahí ustedes pueden elegir. So, haga un poquito más fácil o, de, de pronunciar. Schedule or schedule. Okay. Um, let's continue. Let's continue. I don't know, but he okay. has many activities to do. Really? What does the supervisor to eat the week in the week on monday she gives information to the employees employees on tuesday she listens to some calls from the team on wednesday she makes reports wow his week is very tight okay thank you wilfredo nice Okay, so let's uh, practice once more and then you go to the breakout rooms. I'm going to give you five minutes, okay? Hello, Wilfredo, how are you? How are you? Hi, I am good. Do you know the new supervisor's schedule? I don't know, I don't know. So listen, I don't know, or I don't know. Hello. I don't know, so it's possible. You want to say D or R, so, well, that's optional. I don't know, or I don't know. I don't know, but he has many activities to do. Activities, activities, activities to do. Really? What does the supervisor, supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, his week or her week is very tight. Let's see, questions about any word. Questions about words. Questions about the pronunciation. Eh, al final, eh, se puede pronunciar his week or her week. That's optional. So that depends on the subject. If we're talking about, a, for example, Acá si ustedes lo cambian, por ejemplo, si no hablan de si su jefe es eh, hombre o mujer, ahí tienen que cambiarlo. Entonces, pero tendrían que cambiar también acá. Esto, eh, este sujeto también. His week, recuerden, his possessive adjective para él y her possessive adjective para ella. Ajá, entonces ahí depende. Tienen las dos opciones. Si ustedes le cambian acá, si le cambian por él también. ¿verdad? Okay, let's see, any other question? Any other question? What is the pronunciation? Very, la última palabra. Which one? Tight, tight. Tight. Tight, uh -huh. tight, tight, 
Uh -huh. Her week is very tight. Es bastante apretada, right? Muy ocupada. Tight. Okay. Tight. And let's see. She makes reports. She makes reports. Um, gives. Gives. Supervisor. Supervisor. Week. Information. 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 And don't forget this one. Tuesday, right? Tuesday. Tuesday. Another one uh, was this one. Employees. 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 Let's uh, practice once more. Okay. Hello, Wilfredo. Who are you? Hi, Arely. I am good. Do you know the new supervisor's schedule? I don't know, but he has many activities to do. Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Tuesday, she listens to some calls. She listens to some calls from the team. On Wednesday, she makes reports. Wow, this week or her week is very tight. Okay, so I'm going to open the breakout rooms so you can start working with your classmates, okay? So try to practice at least twice, right? So you invert the roles. Recuerden que ahí ustedes van cambiando de roles también. Okay, so let's join the breakout rooms, please, in practice. So let's practice. Okay, let's join the breakout rooms. Nos unimos ahí en las salas. Me avisan si alguien que se me quedó sin unirse para incorporarlo. Hello, María Elena. You hear María Elena? Hello, Luis. How are you? Hello. Todo bien. Ah, perdón. Okay. Hi, Karen. I'm good. Uh, do you know the new supervisor schedule? I don't know, but he has many activities to do. Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, 
he gives information to the employees on Tuesday. He listens to some calls from the team on Wednesday. He makes reports. Wow, he's weak. Oh, see, see, he's weak. He's very tight. To beginning with the letter A. Perdón, perdón. Ahora usted, la letra A. Ok. Hello, Karim, how are you? Hi, Luis, I'm good. Do you know the new supervisor schedule? I don't know, but how many equity to do? Really? What does the supervisor do in the week? On Monday, she gives information to the employees. On Thursday, she listens. Perdón, me quedé. She listened to some calls from the team. Uh, on Wednesday. On, on Wednesday, she makes reports. Wow, it's good. It's very tight. Hey. Okay. Eh, hola. Hola. ¿Con quién empiezo? ¿Con eh, Eduardo o Gerto? Primero Eduardo. Vaya. Eduardo. Yo soy el veo la... Uh, Ella. Ella y usted el B. Ok. Hello. Hello, Hazel. How, how are you? Um, uh, ¿Cómo era su nombre, perdón? Elena. <laughs> Elena. Elena. Sí, Elena. Ahorita pongo la imagen que la perdí. Espérame. Hi, Elena. I am good. Do you know the new superbo? Eh, esa última palabra no me acuerdo. She, Sheldon? Sheldon. Sheldon. So, I don't. I don't know. But he has many activities to do. Really? What do the super, supervisor do in the week? Supervisor. Oh. Do um, to, so. sí. On Monday, she gave me information to the employees on Wednesday she listened to some call from the team or Wednesday she makes reports. Wow, it's good. Her with is very tight. Uh, Ahora, Eduardo. Dicho, estamos bien así. Estamos mal. Hello, hello. Ok, so let's check again. Vamos a, a verificar ahí nuevamente. Um, ok, primero pasamos con A. How are you? How are you? Y después yeah. tenemos B. Hi, I am good. I am good. Do you know? Do you know? Do you know? Do you know? Okay, listen. 
supervisors, supervisors. Supervisor. Okay, supervisors. Que se escucha ahí la S. Supervisors. Supervisor. Schedule. Supervisor. Schedule. 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 Muy bien, muy bien, vamos bien. Ahora leamos la toda. Do you know the new supervisor's schedule? I am Do going to know the new supervisor schedule. Muy bien. Do you know the new supervisor schedule? Ok, Marielle. Do you know the new the new supervisor schedule? Ok, the new. The new? The new. Supervisor. Do you know the new supervisor? Schedule. 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 Muy bien. Schedule. Seguimos con el siguiente. I don't know. Or I, I don't know. know. Or I don't know. Ahí se los dejo a ustedes. Pueden decir I don't know. Or I don't know. I don't know. But he has But many activities to do. I don't know. I don't know. But I Activities, activities to do. Okay, activities, 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 activities to do. Activities to do. Uh, activities to do. Okay, again. Okay, listen again. I don't know, but he has many activities to do. I don't know, I don't but know. he has many activities uh, to do. Really? I don't um, know. Okay, continue, Mariana, Nena. Continue. I don't know. But, but, his, but, 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 but his money activities to do. Okay, he has. He has. He has. Has. Ajá, has. Muy bien, y este but, 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 recuerden que este pero se pronuncia como but, 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 he but, has, but. Okay. But it has many activities to do. Many, 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 many. But, but it's uh, many. But he, but he has many activities to do. Okay, he has many, many. He has many, he has many. many, many. Muy bien, muy bien, many. But, But he has many activities to do. Okay, perfect, Harrison. Okay, so let's continue with B. Really? So this is really, 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 The supervisor do in the week. What does the supervisor do in the week? What does the supervisor do in the week? Okay, listen again. What does este das? What, este que se escribe aquí con... what does? Ajá, does. Okay. What does? What does, what does the supervisor? Y esta S es como una Z, bueno, supervisor, supervisor, do in the week, do in the week. Ok, listen, listen again, really, what does really? the supervisor do in the week? But really, what does the supervisor do in the week? Okay, do, uh -huh. do, 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 don't forget that, do. Do in the week. Perfect. Uh, Herson? Really. Really. What really. 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 What does? Really. What does the supervisor do in the, do in the week? Okay, do in the week. And do this one, check week. this one again. Revisamos esto otra vez, Gerson. Does. What does. What does the supervisor do in the week? What does 
the supervisor do in the week. Okay, that week, that, that week. That week. Week. That, that week. Week. That week. 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 Okay. What does the supervisor do in the weeks? Okay. Week. Okay. Una vez, una vez tenga todos los sonidos, ya hágalo rápido. Mientras tanto, practiquémoslo. What does the supervisor do in the week? What does what the supervisor the supervisor do in, in the week? week? Okay. Ya cuando ustedes han asimilado el sonido, ya traten de hacerlo más rápido. Pero, pero teniendo en mente ese sonido que aprendieron. What does the supervisor do in the week? Really? What does the supervisor do in the week? Really? What does the supervisor do in the week? Really? What does the supervisor do in the week? Ok, ok. Ahí ya vamos. Ya vamos mejor. Muy bien. Veamos. On Monday, she gives information to the employees. On Monday, she gives information to the employees. On Monday. On Monday. Mm -hmm. On Monday. She gives information yes. to the embrace. Okay, information, information. Y acá el verbo dar, gives, 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 gives. On Monday, she gives information Okay, vamos, uno por uno. On Monday, she gives information to the employees. Eduardo? On Monday, she gives information to employer. employees. Employees, employees. Employees. Okay. Maria Elena? On Monday, she gives information to the em employer. Okay. Employees. To the employees. To the employees. Okay. Uh, Herson? On Monday, she gives information to the employees. Okay, employees, employees, employees. employees. Okay, on okay. Tuesday, she listens to some calls from the team. She listens to some calls from the team. Okay, here's listens to some calls from the team. She listens las to some calls from from the, from no, the I, calls calls las llamadas calls calls calls, uh -huh, calls. calls. she listens to some she listens to some calls from the team okay from the team on Wednesday she makes reports on Wednesday she makes on reports. On Wednesday, Wednesday she makes reports. Reports. Okay. Reports. Reports. Report. Report. Wow, his week is very tight. Wow, her week is very tight. Wow. Wow. His week. Her week is the, very light. Tight. 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 Okay. Tight. Vamos a regresar a la sala. Okay. Thank you, guys. Thank you so much. Afternoon. En la calle de oro. Por la calle de oro, correcto. Y aún están trabajando en San Martín, ¿verdad? 
Sí, en San Martín, en un hospital. Okay, welcome back, guys. Sorry it took more than I expected, but I hope that you have practiced. Pero que han practicado. Uh, let's see, we have daily activities. So we're going to uh, finish with a listening activity. And let's see, um, Wilfredo, can you read the instruction, please? Uh, daily activities, question, and complete. Can you tell a classmate about your daily activities? Complete the 15 sentence with the word on the left. Okay, 15 sentences with the words on the left. Okay, so I'm going to play an audio and you're going to listen to the following words. Van a escuchar ustedes un audio y van a escuchar la palabra que hace falta acá. Entonces, um, lo que voy a hacer ahorita es, so copy the numbers from 1 to 15. Copia los números del 1 al 15. Luego yo les envío el PDF. Okay, so copy the numbers from 1 to 15. Vemos los números del 1 al 15. Y ustedes van a ubicar la palabra que escuchen. Number one, two, three, four, five. Después yo les envío la, la captura. Si no, hagan una capturita acá ahorita. Vamos a ver. Sí. Okay. Ahí está. Solo que ahí sí lo van a tener que estirar un poco. Hay okay. que ponerse gafa. <ríe> Toma la captura. Ya cuando la desplieguen en grande, ya les tiene que aparecer. You zoom it. Tienen que hacerle zoom it. Okay, so me, so you Ready? Okay. Okay, pueden compartir la Ready. Okay. So we're going to listen to some words. As I told you, you have to um, write the, uh, the word that you will hear. Tienen que copiar el orden, el orden de las palabras que van a escuchar. Okay, so we're going to practice first. Um, afternoon, alarm clock, breakfast, brush my teeth, dinner, do exercise, do homework, do housework, get dressed, get up, go to bed, lunch, relax. Let's see another one. Take the bus, I'll oh, take a bus and take a shower again so listen and repeat with me with me please afternoon afternoon afternoon, afternoon. afternoon. okay afternoon or afternoon. 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 afternoon alarm clock alarm, 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 alarm clock alarm clock breakfast 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 brush my teeth my teeth. Teeth. Dinner. 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 Exercise. Do exercise. exercise. Do homework. Do, Do homework. homework. Do housework. Do housework. Get dressed. Get dressed. Get, dressed. Get, up. Get, Get up. Get up. Go Get to up. bed. Go to bed. Go to bed. Lunch. Long. Long. Um, relax. 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 We're going to finish in a moment. Take a bus. Take a bus. And take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a shower. 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 Okay. Let's see. Um. Ready? So what you have? What? What right. is something? That, so what do you have to do? ¿Qué vamos a hacer? So, okay. Mm -hmm. Okay. Nice. So, did you copy the numbers? Ya todos copiaron los números from one to ten yes. to fifteen. I mean, fifteen. Okay. So let me see if I'm sharing audio. Okay. Se escucha primero. Afternoon. ¿Se escuchó? Yes. Ok. Aquí vamos. No lo voy a detener. 
lo vamos a dar que suene las 15, después lo repito otra vez. Afternoon. Pere, 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 wait, 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 wait. Alarm clock. Breakfast. Brush my teeth. Dinner. Do exercise. Do homework. Do housework. Get dressed. Get up. Go to bed. Lunch. Relax. Take a bus. Take a shower. Okay. Let's see again. Afternoon. Alarm clock. Breakfast. Brush my teeth. Dinner. Do exercise. Do homework. Do housework. Get dressed. Get up. Go to bed. Lunch. Relax. Take a bus. Take a shower. Okay, so let's see. So now let's try to complete these sentences with the correct um, word. Let's see, number one. Let's see, I'm going to read number one and then you help me with number two. My alarm clock always wakes me up at six o'clock every morning. So what about number two? I wake up at six, but I... Get up. Mm -hmm. I get up at 6.30. Number three, somebody, number three. Number three, somebody. Then I go to the then bathroom. I go to the, then I go to the bathroom. Then I go to the bathroom to get washes and brush my teeth. Okay, to get washed. 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 Okay. Um, okay. Healthy teeth are important. Okay. Number four, help us. Number four. Help us. Help us. After that. Okay, después de eso, help. After that, I. Wow. I get dressed. Mm -hmm. After that, I get dressed. I like to wear a tie. Okay, I like to wear a tight. Very good. Let's see, number five. Number five. Then I usually have a big. Breakfast. Okay. Then I usually have a big breakfast. Continue, continue. And like to have some coffee, toast, and fruit. Okay, number six, somebody, Wilfred, I always. I don't write the, the, the sentence. Okay, so try to use uh, the, the vocabulary that we have here, this one. I want. I always. Take a bus. Take a Take bus. A Take a bus to my office, seven at noon. We finish with this one. So you complete that later on. 
At noon, I have. So what do you have at noon? Al mediodía. So what do you have at noon? Dinner. Lunch. Mm -hmm. Lunch. I have lunch. With. Or lunch. With. Um, my co-workers. Co-workers. Workers. We eat at a restaurant near our company. Perfect, Sonia. Okay, so we stop in here. Nos quedamos acá. Les dejo las demás para que las terminen de completar. And please, um, so save these um, activities. Vayan guardando ahí su portafolio de actividades que van haciendo, okay? Vayan guardándolas. So, um, not doing the activity, activities, it's not an option, okay? No hacer las actividades, no es opción, okay? So no excuses. Let's see. Um, please help me. I'm going to pass the attendance list. Me ayuden ahí con su asistencia. And please, um, don't forget that your attendance is important, okay? No olviden que su asistencia es importante. Que después ya el video, se puede ver el video, pero ya no es lo mismo. Let's see. Second. Y por favor, también eh, pónganse ahí al día con algunas actividades de la plataforma. Recuerden que ahorita ya su examen ya debe de estar completado de la semana 2. Si no lo han hecho todavía, complétenlo este día. Pero ya sí, ya debe estar completado. Hold on. Second. And tomorrow we're starting a new topic. And empezamos con otro tema. Okay. Okay. Eduardo Antonio Espino Mejía. Okay. Gabriela María Guevara. Okay, Gerson Romel Vázquez Díaz. Present, teacher. Thank you. Ileana Estela Serrano de Candelaria. Present, coach. Coach, I have a question. Ayer me conecté y cuando ya iba a pasar listo, ya no me dejó entrar al Zoom cuando salimos del, del, del break room. Ya no se quedó cargando, ya no. Ok. Eh, Iliana, ¿verdad? Vamos a, a checar. Sí. Sí, pero acá tiene, acá tiene el porcentaje. Estamos bien. Ok, thank you. Sí, ahí tiene la asistencia. Ok, Isaías Santana González. Thank you, thank you Isaías. Hey, Jessica y Beth Tiliano Sarabia. Present, thank you, Jessica. Sí, José Eduardo Valdés Martínez. Present, teacher. Thank you. Julio Cesar Fabián Celaya. Present teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present teacher. Thank you, Karen. Luis Alberto Cruz Monarca. Present. Thank you, Luis. María Elena González García. Present teacher. Thank you, María Elena. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Mirna Janet. Me parece que no, no estoy. Let me check that. Ok. Omar Alexander Palacios Rivera. Ok. And Sonia Maricela Tejada de Sánchez. Present teacher. Thank you, Sonia. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present teacher. Thank you, Virginia. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present teacher. Thank you. And that's all. Okay. Thank you, guys. So please um, try to finish with a unit uh, two. Me recuerden, ya pueden proceder a completar este cuadrito. Este cuadrito, ya les voy a explicar cómo es que se llena. He said, read the conversation again, then complete the chart with Katie's information. Este lo va a completar con la información de Katie. ¿A dónde está? 
acá. Eso fue lo que vimos ayer. Vamos a ver. De, de esta conversación. Good morning, Cindy. How are you? Entonces, de acá es donde ustedes sacan esa información. ¿Cuáles son las actividades que hace cada, cada uno de esos días? En in here, y lo mismo acá, de lo que les comentaba ayer. Ahí nada más ir ubicando el verbo según corresponda. Si tienen que hacer modificación, miren acá, según las affirmative statements para tercera persona y negativa. Or, uh, for, for example, he orders Helen doesn't call, right? Entonces, si lo van llenando. And basically, that's all, right? Y tenemos las yes, no questions, que ya les pueden contestar nada más. Esas yes, no questions se, le, eh, se responden de acuerdo a lo que está acá. Por ejemplo, do Oneida and Nelly work with software? ¿Trabajan eh, Oneida y Nelly con softwares? A ver, acá está Oneida y Nelly. Create software, repair computers, install antivirus, uh, sell computers, programs, exchange information about programs. Entonces ahí le pone, yes, they do, no, they don't. De acuerdo a esa información. And that's basically what you have to complete. Y ahí pues vamos terminando ya. Aterrizamos ya con las yes, no questions. Ya el día de mañana empezamos con otro tema. Ok, let's see. Vamos a ver con quién nos quedamos este día. El día de ayer estuvimos con... No me equivoco, con Luis, ¿verdad? Sí. Luis, ok. Hoy nos toca con María Elena. María Elena. Y si hay alguien más que tenga alguna duda, pues también se queda. Ok. Thank you, guys. So that's all for today. I'll see you tomorrow. Ok. Tomorrow at 8 o'clock. Bye bye. See you, guys. So have bye a good night. Tomorrow, teacher. Bye. 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 Okay. ok, muy bien, vamos a empezar de entrada. María Elena, eh, sí, sí. Bueno, así como les mencionado anteriormente, recuerden que esa es asesoría para apoyarles en alguna duda que tengan. Y pues me gustaría escuchar eh, si tiene alguna duda de algún tema en particular para poder este, solucionar ahí, ahí apoyarle. Este, bueno, al menos yo lo, lo que le dije al principio, que a veces, bueno, yo la verdad es que in, inglés casi no mucho sé, uh -huh. no lo sé ni decir, ni traducir, ni hablar, vea, pero este, para eso me, me pusieron aquí a lo, los de la empresa para que empezara un poquito, uh -huh. este, lo único que, como le dije yo, si yo no le entiendo algo, pues cuando pone una imagen usted, yo lo que hago rapidito, le tomo captura y me voy para el Cuba. Y ahí uh -huh. pongo la captura de pantalla y ahí le pongo traducir y, y ahí le pongo, este, y ahí veo qué es lo que dice a veces, para no quedarme allí porque, como le digo, a veces me... Yo veo que algunos que sí le entienden lo que usted dice, eh, las palabras o lo que, ha, o lo que habla usted, vea. Sí. A veces yo me quedo así como en la luna, pero a veces cuando yo veo los ejemplos que dicen los compañeros, le, le medio le entiendo y, y ahí le sigo. Ah. Y ahí es donde medio le contesto las, las, las sí. preguntas sí. que me hacen. No, pero yo ah, sé entonces... que, que ha, ha hecho el esfuerzo y eso vale la pena muchísimo. Porque al final, pues, le, le, poco a poco se va a, ir, va a ir aprendiendo. Pero sí, o sea, la cuestión es que pues, si tiene alguna duda, siempre recuerde que puede preguntar, ¿verdad? puede preguntar. No se preocupe si uno sabe más, otro sabe menos. Eso no. Acá estamos para que, pues, se pregunte. Igual, estoy, y no sé si le ha quedado alguna duda también así en específico de algún tema para um, tratar de reforzar. Pues, no, duda, no, eh, como le digo, a veces me trago con las palabras porque a veces trato la manera de que por lo menos lo que, lo, los apuntes que yo hago, después lo busco y, y, y lo traduzco y, y más o menos 
este, así con, pongo la letra, ahí en el traductor de U lo pongo y escucho el sonido, ¿va? Que, como, como podría decirse. Por lo menos la vez pasada, este, cuando me tocó con Karen, este, eh, como ella sabe un poquito de, 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 de inglés, este, ah, sí. medio me, me, Karen León, sí. este, ella me, cuando estábamos haciendo ahí la, las, las questions, vea, yes. este, ella allí más o menos, ella me decía cómo traducirlo, cómo decirlo, y, y así le he ido entendiendo. A veces, es, bueno, por lo menos ahorita, sí creo que voy retrasada con lo de la plataforma, pero es que a veces ya trato la manera de, de por lo menos un día venir temprano, porque a veces este, vengo bien tarde y, y ya solo vengo a veces a conectarme y, y así, pero en la manera, de, trato la manera de que... De, de, de ponerme a por lo menos al día con las tareas. Sí, este, en el, lo que podemos hacer es que la plataforma trate de hacerla cabal al día, cabal al día que va terminada la clase para que usted se oriente un poco mejor. Igual, puede escribirme en el chat o enviarme capturas de pantalla para que le, le ayude. Por ejemplo, pues, bueno, Sonia tuvo un inconveniente ayer, parece, que en, bueno, las respuestas ahí no, las, no le salían. Pero al final, pues, yo creo que sí logramos, pero vamos a ver. Sí, lo hice. Por lo menos. Todo lo de la semana. Yo por lo menos, este, eh, como a mí todos los días me van preguntando también en la empresa, vea, la, uh -huh. las personas que me inscribieron en el curso, todos los días me preguntan que cómo voy. Y al, yo sí tengo alguna duda porque igual como ellos también estuvieron en uno, ¿verdad? Yo, sí. cualquier pregunta que a veces yo tengo, y les digo yo, este, más o menos que me ayuden a, eh, la, con la pronunciación, o si es de mandar audio con la pronunciación, y si es de, de, de traducir, digamos, este, las páginas que, que dejan, lo que hago es eso, to, o sea, tomar la foto, ponerlo en el Google, la foto, y ahí lo traduzco, y ahí trato la manera de poner el, el, la respuesta correcta que es, que es. Sí. Pero sí. de lo contrario, de, de, de duda ahorita, o es solamente a veces eso, porque pues que la duda siempre a veces me carcome, porque es de, de decir, ¿y qué dijo? <ríe> ah, pero el que el primero que pase <ríe> es el que va a dar <ríe> la, la respuesta, digo yo, entonces ya cuando, ya el primero que pasa, ya veo yo qué es lo que dice, ya, ya medio lo copio yo aquí, porque como usted dice, este, las palabras no se leen tal como están, sino que, o sea, se leen de diferente forma, o sea, sí. te dicen de diferente forma. Sí, Entonces, lo que puede ya... es ir tomando apuntes, algunas palabras. Ajá, ¿no? por lo menos la palabra, yo ahí le hago una rayita y ahí le pongo a la par, más o menos uh -huh. cómo se dice, y sí, a, así bien. para que después ya no mucho me cueste. Ajá. Uh -huh. Igual yo les compartí unos diccionarios que pueden utilizar para que este, cuando tengan dudas cómo se pronuncia. Uh -huh. No sé si los anotó ahí lo, si los links. Sí, uh -huh. sí. Ah, vaya, guarda, sí, los anoté. Yo solo los puedo utilizar porque el, bueno, el traductor no sé, preferiría que utilizaran eso en cuanto a la, a la pronunciación. Uh -huh. Y pues ir a tomando apuntes. También este... Bueno, a veces sí tratamos de dar las dos versiones, inglés y español, y hay algunas que no, porque es, es, parecen que están claras, y a veces le pregunto también a todos en general. <ríe> Pero igual, usted no, no tenga pena, pregunte. ¿Ok? Va, está bien. Sí. Ok, María Elena. Este, bueno, si no hay otra pregunta, pasamos con las preguntas de Sonia. No, ninguna. Ok. okay. Ok, yo tengo bastantes dudas con el presente simple y con los eh, verbos no, creo que se llamaba, de agregarle la S a algunos verbos. Uh -huh. La S o la E y la S. Okay. En casos donde terminaba en Y, eh, cambiarle ahí eh, S. Pues la verdad no me quedó muy claro y me está costando bastante a la hora de, de formular alguna, alguna línea o alguna respuesta. 
Serían los possessive nouns, ¿verdad? Ajá, exacto. Bien, vamos a hacer un pequeño review del presente simple. Y veamos. A ver si tengo por acá una estructura. Sí, por acá está. No. Ah, sí, aquí está. Vale, veamos acá. Primero empezamos quizás con el, vamos, no, quizás con los posesivos. Vale. Los posesivos, hablábamos que los vamos a utilizar para eh, hablar de posesión, ¿verdad? O de pertenencia o relación. Por ejemplo, cuando yo digo, esta es la casa de mi abuela, esta es la casa de mi tío, este es el, digamos, el, el teléfono de... Juan, o esta es la, la camisa de María, por decir algo. Entonces ese D, ese D nosotros lo representamos cuando queremos hablar de pertenencia o de posesión o relación, cuando hablamos de este, ajá, cuando queremos hablar de esos, de esos tres puntos. Entonces nosotros lo representamos con un apóstrofe y con una S, que es el apóstrofe que estuvimos viendo, ¿verdad? Eh, apóstrofe uh -huh. S. Bye. Entonces, nosotros tenemos la forma singular, ¿verdad? Boy, girl, o sea, friend, ¿se logra ver ahí? Sí. Ok. Woman, otro que está por acá, y child, y man. Vale. Estos son sustantivos singulares. No sé si el, la pregunta viene de los possessive nouns, de este apóstrofe S, o de cómo formar los plurales de los sustantivos. ¿Cómo formar los plurales? De eso no me costó mucho. Ah, este, por ejemplo, ajá, sí, la casa de mi abuela. Ah, por ejemplo. Bye. Entonces, déjame buscar el, el otro material porque no era este entonces. <ríe> la gente pensé que era. Parecido, pero no. Vamos a ver. Eh, por el... Ahorita ya, ya lo encontré. Bien, veamos. Tenemos, en inglés tenemos, eh, tenemos sustantivo singular y plural, ¿verdad? como todas las cosas en español, que deben de tener un plural. Y hay algunos también que no se, su forma plural no se escribe, no se le agrega ese o no siguen las reglas que, que vimos a, acá. Por ejemplo, la regla general es que a todo sustantivo o noun, noun, sustantivo, le agregamos S. Bag, bags. Hay una bolsa, bolsa, o bolso, o cartera, bags. Book, books. Chair, chairs. O sea, ahí por eso está sombrada ahí en rojito. Entonces, la regla general es que le vamos agregando sí. S. Uh, si no aplica, si no aplica ninguna de estas reglas que están acá abajo. ¿verdad? Entonces, si no aplica ninguna de esas reglas, no vengo yo fácilmente y agrego S. Pero también eso lleva un pero, ¿verdad? Que hay sustantivos irregulares. Estos que están acá. Esa S, perdón, perdón. Uh -huh. Esa S que se agrega, se agrega cuando ese verbo se ocupa en... Es, son sustantivos. Son sustantivos. Ah, perdón, sí. So, ese sustantivo se, se ocupa en... Por ejemplo, si yo quiero decir... Vaya, eh, la bag is empty. La bolsa está vacía. The bags are empty. ¿Sí? La bolsa está vacía. Las bolsas están 
vacías. Entonces ahí solamente es cuando se quiere hablar de forma plural o quiere hablar de más de una cosa, más de dos. Eh, por ejemplo, eh, veamos otro que está acá. Eh, foxes. Foxes. Scare me. Okay. Lungos. Ahí los foxes me asustan. Vamos a ver cuál podría ser ahí. Otro. Babies. Cry a lot. Los bebés lloran mucho. O oh, the baby. Price lot. El bebé llora mucho o los bebés lloran mucho. The babies en general. Los bebés en general. The babies cry a lot. O solo uno. Entonces eso nada más es cuando usted quiera hablar de forma plural. Singular o plural. Y también, eh, por ejemplo, si es singular, tiene que utilizar la forma singular del verbo to be, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo. The bag is empty. Exacto, como acá mi sustantivo es singular, entonces debe de haber concordancia o paralelismo. Entonces aquí debo decir yo, la bolsa, una, ¿verdad? Ah, está vacía. Las bolsas están vacías. ¿Puedo utilizar otro verbo que no sea el tuyo? Yeah, sí. Ajá. Por ejemplo, puede decir, the, vaya, vamos aquí, un ejemplo con mi mochila. My backpack is, eh, ok, has a eh, hole. Mi mochila tiene un hoy. Ahí. <ríe> ok, my backpack has a hole. Your backpacks. Don, okay. Don't have a hole. Okay. Tus mochilas no tienen un hoyo ahí. Entonces ve acá, mi mochila tiene un hoyo. ¿Por qué utilizamos el has acá? Porque backpack es singular. ¿De qué estoy hablando? Sí, es mi mochila. Pero ¿de qué estoy hablando yo? ¿Cuál es mi sujeto? La mochila. Entonces yo digo... La mochila tiene un hoyo. Entonces, ahí, por eso es que va a utilizar el, el has y no el have, porque es tercera persona. Ahora está hablando de la mochila. Eh, veamos otro caso. El otro caso que teníamos ahí, el negativo, es your backpacks don't have a hole. Tus mochilas no tienen un hoyo. Mire, como es una versión negativa, el have, no has, ¿verdad? Aparte de eso, que acá, no podría ser has porque nosotros tenemos un sujeto plural, ¿verdad? Mochilas. Entonces, utilizamos singular, tercera persona, cuando es. No es un, un sustantivo sujeto singular, ¿verdad? O Entonces, sea, ahí, digamos, si yo solamente dijera, your backpack don't have a hole. No tiene sentido. Ahí tendría que sustituirlo por el auxiliar. Doesn't. Doesn't have a hole. Pero como estoy, ok, estoy utilizando plural, backbox, don't have a hole. Entonces, ahí lo que tiene que ver usted o es eh, nada más identificar, ¿verdad? Singular, tendría que ser un verbo. My backpack, vamos, otro, otro verbo. Our book. Is interesting. Our book vamos a, ver, vamos a cambiar aquí. Uh, your book helps me to understand about de grammar. Por ejemplo, tu libro me ayuda a entender sobre gramática. ¿Qué es lo que me ayuda? El libro. So, the subject book. Eh, ese, ¿por qué? Estoy hablando de manera singular, ¿verdad? ¿De qué? De un libro. Entonces, hay ese paralelismo. Si acá dijera your books, ahí ya cambia, ¿verdad? Tengo que quitarle la S, your books. 
Vaya. Eso sería en cuanto a por qué, ¿verdad? ¿Cuándo lo utilizo? ¿En qué momento? ¿Cómo puede ser como un sustantivo, como un sujeto en su oración? Podría ser un sujeto en su oración. Veamos. Ahora bien, el siguiente, la siguiente regla dice, cuando un sustantivo, ahí no está escrito así literalmente, pero cuando un sustantivo termina en S, doble S, su terminación, su última dos letras, son S, doble S, SH, SH, X, O, O, nosotros lo que vamos a hacer es agregarle ES. Entonces, pero esto es específico, ¿verdad? Cuando ese sustantivo tiene esta terminación. Ahí es ahí donde usted le va a agregar ES. Fox, Fox. Entonces, este es el singular, lo que está en negrito. Y este sería su forma plural. Brush, un cepillo. Brushes, cepillos. Entonces, eso es lo que pasa en esta regla. La tercera regla. Veamos ahí. Eh, vaya, otra cosa que quizás eh, usted se ha confundido, o, bueno, no, no sé, podría ser porque estas reglas son parecidas a las de los verbos, las reglas de tercera persona, ¿sí? ¿Recuerdan? Wash, washes. Ajá, pero también estas reglas, eh, bueno, en este caso estas reglas van enfocadas a los sustantivos. Las otras serían con verbos. Entonces, vamos a ver. Wash no es un sustantivo, es un, es un verbo. Entonces, un sustantivo, recuerde que representa, puede ser una persona, un animal, un objeto. Eso, eso es un sustantivo. El nombre de una persona, cosa, animal. O cuando usted, pues también, sí, bueno, básicamente eso. Y la regla número tres nos dice, consonante más y. Vaya, baby, ¿cuál es la forma singular? Baby, forma plural, babies. ¿Por qué? Porque la regla me dice, okay, si tú quieres eh, formar el plural, sustituye esta Y y agrega la IES. Pero esto es para sustantivos. Sí se parecen, yo sé que se parecen las reglas, pero aquellas es con verbos y estas es con sustantivos. Con sustantivos. Y... Claro, que los sustantivos me dijo son para representar a una persona uh -huh. o un animal. Sí, los nouns. Y el verbo. Y el verbo es, indica una acción. Y un verbo me indica una acción. Verbs. Eso es lo que me indica. Un sustantivo puede ser representar a una persona, un animal, un objeto. Y tenemos ahí los verbos representan una acción. Vaya, por ejemplo, veamos acá. In babies. Babies like in milk. Por ejemplo. Babies like milk. A los bebés les gusta leche. Veamos acá. Tengo un sujeto, un subject, que es babies, ¿verdad? Un sustantivo, baby, subject. Ese es mi sujeto de numeración. Aquí está mi verbo y aquí está un, un complemento o un complemento objeto. Ajá. Entonces, babies like milk. Veamos otro ejemplo. Aquí usted lo voy a poner. Aquí. Lo que pasa es que en la oración nosotros le decimos, le decimos sujeto. Sin embargo, a veces eh, un sustantivo también no necesariamente va a ir al inicio. Porque no necesariamente es el sujeto de su oración. Podría ir en otra, en otra parte. Vaya, veamos aquí este. Vamos a tratar de. Um, children. Veamos otro ejemplo. Children like toys. ¿Cuántos, cuántos sustantivos tenemos ahí? A los niños les gustan los juguetes. Uno. Children. A, children. a los niños les gustan los juguetes. Dos. Dos, ¿verdad? Tenemos dos. Uno dos. tiene función de sujeto en mi oración y el otro, vaya, este es el verbo, like. Yeah. Y el otro le voy a llamar sustantivo porque ese no tiene, no tiene función de sujeto ahí, ¿verdad? Tiene una función de eh, objeto, más bien, objeto. Uh -huh. Ok, yo le voy a poner objeto porque esa es la estructura que nosotros utilizamos para formar oraciones en, en inglés. Sujeto, verbo, objeto. Eso debe de tener una oración simple, ¿verdad? Una oración en presente simple. Children like toys. 
a los niños les gustan los juguetes. Entonces, ¿qué es lo que les gusta a los niños? Los juguetes. Uh -huh. Por eso yo le digo objeto. ¿Qué es, lo, a, ¿Qué es lo que les gusta a los niños? Juguetes. Ese es el objeto. Entonces, no necesariamente un sustantivo va a tener función de sujeto. Podría ser, podría ser un objeto como parte del complemento. Vamos a ver otro por ahí. Ok, teacher. Yo tenía una pregunta. Sí, dígame. Teacher. Sí, dígame. Sí, por ejemplo, en el, en el ejemplo de babies like meal, eh, si un verbo indica una acción y la, la oración fuera los bebés beben leche, ¿llevaría una S el, el verbo? Babies drink. Usted me dice así. Milk. ¿Así? Ajá, ya que está hablando de babies. Mm, ok. Vaya. Acá, recuerdo, este sustantivo, este sujeto, ¿es singular o es plural? Babies. Es plural. Es plural. Entonces, ¿cuál es el pronombre que yo utilizo para el pronombre, el subject pronoun? The subject pronouns son are, I, you, we, they, he, eh, she, y it, ¿verdad? It. Ok, esos yeah. son, estos se llaman subject pronouns. Yo utilizo yeah, los subject yeah. pronouns para reemplazar o para, digamos, eh, sí, para reemplazar eh, un sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir eh, Marcos, yo podría decir he, pero si yo conozco a Marco, ¿verdad? No puedo decir he likes pizza, eh, ¿de quién está hablando? Me van a decir. Entonces, hay un, debe de haber un antecedente. Por ejemplo, yo digo Marcos is my friend. Marcos es mi amigo. He likes pizza. Marcos es mi amigo. Okay. A él le gusta la pizza. He likes pizza. Entonces, acá, ¿por qué utilicé el verbo de esta manera? Likes. Porque estoy hablando de Marcos. Estoy hablando de él. Estoy hablando de él. Entonces, esto me indica que es tercera persona. Entonces, cuando es tercera persona, yo en los verbos, a los verbos tengo que agregarles esta S... He likes, she likes, it likes. Eh, vamos a ver el otro ejemplo de el verbo llorar. Llorar. Este es el verbo llorar en su forma base. Y como estoy hablando en tercera persona, tengo que hacer la modificación de ese verbo. Termina en Y. ¿Qué hago? Sustituyo esa Y por una I y le agrego S. Uh -huh. He cries. Él llora. El significado del verbo es el mismo. Él llora, she cries, it cries. Bye. ¿Cómo vamos hasta el momento? No. Eh, vamos bien. Sí, vamos okay. bien. Ok, bien. Veamos. Um, entonces, yo tengo estos subject pronouns. Estos subject pronouns pueden reemplazar este noun. Pero, sí, como le repetía, debe de haber un antecedente. ¿verdad? Babies, drink, milk. Entonces, en este caso, ¿podría yo agregarle esa es? Siendo un no. sujeto plural. No, ¿verdad? No, Solamente no. cuando es tercera persona. Tercera. Babies drink milk. Ahora bien. El bebé. The baby. Oh, vamos a ver. este, Por ejemplo, María's baby drink milk. Y ahora, ¿qué piensan en esa oración? ¿Qué opinan ahí? María's baby drink el milk. Bebé. El bebé de María bebe leche. Ok, ¿cuál sería mi sujeto? Bebé. María. Mm, muy bien, el bebé. ¿De quién estoy hablando yo? Bebé. ¿De María o bebé. del bebé? Del bebé. Del bebé, muy bien. Estoy hablando del bebé, no estoy hablando del de bebé. Estoy hablando del bebé. Ese es mi sujeto. So, María's baby. Entonces, ¿es un sujeto plural o singular? 
plural. Baby, ¿verdad? Baby. Singular. Baby es uno. uno. Un bebé. Uno. Singular. Es plural, perdón. Cierto, es singular. singular. Entonces, ahora el verbo, ¿tengo que dejarlo así o tengo que hacerle alguna modificación? No, el verbo que es no. singular es ring. Mm, veamos. Vamos nuevamente, veamos acá. Are you with they? Bye. De María Baby Ding Milk. Ok. Acá tengo que agregarle la S. María's baby drinks milk. ¿Por qué? Porque mi sujeto es uno, es singular. El bebé, el bebé toma leche. Entonces, eso tenemos que identificar. Vaya, veamos otra vez. The baby drinks. Drink or drinks milk. ¿Cómo me quedaría ahí? Es lo mismo. Solamente que acá está haciendo un possessive. El bebé de María. Ahora yo digo el bebé. Toma leche. ¿Cuántos bebés? Uno. Uno. Entonces ahí tengo mi sujeto y mi verbo, Uno. ¿cómo me quedaría? ¿Con drink o drinks? Drinks. 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 Uh -huh. drinks. Entonces me queda con drinks. drinks. ¿Por qué? Porque es un sujeto singular. Singular. Bye. Singular, tercera persona. He, she, it. He, she, it. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo primera persona singular, este, yo. Pero con él, yo no voy a utilizar esas reglas. Solo lo voy a utilizar con esto. Se los menciono porque pueden decir, ah, vaya, pero yo también es singular. Ahora solo hablo de, de yo, ¿verdad? de una persona. Uh -huh. Sí, también tú, segunda persona singular. Tú, singular también. ¿Y por qué no utilizo esa regla? Con estos no lo van a utilizar. Solo lo van a utilizar con tercera persona. Él, ella o esto. Y, y perdón. Subject, animal. Ob, perdón. Place, object, animal. Entonces aquí puede ser, eh, por ejemplo, Marcos. Para él. Para ella puede ser María. Y puede ser representado por un animal. El león. El, vamos a ver, el león. El volcán. San Salvador Volcano. Ok. El Boquerón. El Boquerón. ¿Qué más? Pues dijimos que podría ser representar un objeto. The book. El libro. The book. Uh -huh. Entonces, así. Uh -huh. Diga. The plane, el avión. Entonces, con estos es cuando ustedes hacen esa, ocupan esas reglas. Le van agregando S, ES o IES. Pero prácticamente son similares las reglas. Esta, 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 esta. Sí, son bastante. Son, son prácticamente iguales. Solo que una, estas son con sustantivo, estas que están acá. Y las otras, las otras de los verbos y, son con verbo, ¿verdad? Entonces, nada más tener claro eso, ¿verdad? Un sustantivo es un, puede ser una persona, un lugar, un animal, un objeto. Un verbo representa una acción. Yo camino, él camina, ella camina, ella escucha. Marcos, listens, por ejemplo. Listens, miren, ahí. Tengo que agregar en la S. Marco, listens to music. María, vamos a ver, plays the guitar. María toca la guitarra. ¿Cuál podría ser otro? Ok, vamos ahí, the lion. Observes its uh, prey. El león observa su presa. Entonces, ustedes notan, ahí le vamos agregando la, la S. Igual, the baby cries. El bebé, un bebé, un león, María, solo María, ¿verdad? She, Marcos, él. Right. Um, ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. 
Bien, teacher, bien. Ok, en el caso de we and they, siempre okay. quedaría, por ejemplo, el verbo drink, drink, sin agregarle eh, eso. Ajá, es que nosotros tenemos, claro. sí, en caso de, I play, you play, he, ah, oh, perdón, ya no estoy, we play, they play. En el caso de estos pronombres, I, you, we, they, siempre el verbo, solo vamos a utilizar esta, la base, la base. We play, I play soccer. So you play video games. So we play in the afternoon, por ejemplo. Jugamos en la tarde. They play with uh, their friends. Jugamos con nuestros amigos. Entonces, eso de agregarle S, S y IES a los verbos solo pasa con estos pronombres. He, she, it. O, como le mencionaba, recuerden que los pronombres representan a estos sustantivos, los nombres de las personas o de las cosas o de, o de algún lugar en forma singular. ¿verdad? También, cuando usted, vamos acá, vamos a separar por aquí. Cuando no se conoce este it, cuando usted no conoce cómo se llama algo, usted lo representa con it. Por ejemplo, eh, digamos que yo tengo acá este, este plumón, este marcador. Este marcador, bueno, yo no sé, digamos, en un ejemplo hipotético, ¿verdad? yo no conozco, yo no sé qué es eso. Yo puedo decirle, what is, what is it? ¿Qué es? What is it? What is it? La pregunta. What is it? Este it. Ese it se está, me está haciendo referencia a un objeto que yo no sé cómo se llama. Entonces también puede utilizarlo cuando usted no conoce cómo se llama algo o no lo logra identificar. Entonces usted está buscando una respuesta. What is it? What is this? También podría ser ahí el this. Entonces sería como adicional a eso. Vaya. Veamos. Sí. Digan, díganme si tienen alguna pregunta de, de esto. Para, para, para darle más ejemplo. No, yo estoy clara con eso. Ok. Yo igual dije. Ya yeah, quieren dormir. <ríe> Hay que trabajar mañana. Sí, sí, sí. Eh, no sé si acá de las reglas, este, Sonia, ¿esta regla está bien? No, o sea, ahí ya estamos bien. Estamos bien, sí. Eso como que ahí. Si no, pues no, reglas, si no, no, no mañana también. Los verbos. Podemos seguir. Uh -huh. ah, exacto, exacto. Perfecto. Eso lo, creo que era la diferencia que necesitaba usted. Thank you, teacher. Ok. Thank you, ladies. See you tomorrow. Okay. See you. Nos vemos mañana. Descansen. Bye. Good night, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.